আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি সবাই ভালো আছো তো আজকে আমাদের লেকচারে আলোচনার বিষয় হচ্ছে সংবেদী অঙ্গ সংবেদী অঙ্গ হচ্ছে ষষ্ঠ শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায় তো এই অধ্যায়ে সংবেদী অঙ্গ বলতে তোমরা বুঝতেই পারছো সংবেদী অঙ্গটা আসলে কি সংবেদী অঙ্গটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে পঞ্চ ইন্দ্রিয় রয়েছে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কি কি আছে চোখ কান নাক জিব্বা এবং কি ত্বক এই পাঁচটা হচ্ছে আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় এই পাঁচটা পঞ্চ ইন্দ্রিয় কি বলা হয় সংবেদী অঙ্গ যেগুলো আমাদের কি করে বিভিন্ন উদ্দীপনা অনুভূতি গ্রহণে সহায়তা করে তো আজকে আমরা সংবেদী অঙ্গ থেকে প্রথম লেকচার শুরু করছি তো ফার্স্ট লেকচারে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে চোখ আমরা চোখ নিয়ে আলোচনা করব তো যেহেতু আজকে অধ্যায়টার ফার্স্ট লেকচার তাই আমি তোমাদেরকে একটু সূচনা অংশ থেকে কিছু পড়িয়ে দেন আমি চোখের আলোচনায় চলে যাব দেখো প্রথমত অধ্যায়ের শুরুতে কি লিখেছে আমাদের দেহ একটি আজব যন্ত্র আমাদের দেহ আসলেই একটা আজব যন্ত্র যেমন বিভিন্ন যন্ত্র কাজ করে ঠিক সেরকমভাবে আমাদের এই দেহ বিভিন্ন কাজ করে যেমন তোমরা অতি ছোট ক্লাসে কেবল তোমাদের সৃজনশীলের সূচনা তোমরা কেবল ক্লাস সিক্সে উঠেছ তো তারপরও তোমাদেরকে যে বিষয়গুলো একটু হালকা আমি জানানোর চেষ্টা করি দেখো বিষয়গুলো হচ্ছে এই যে দেখো আমাদের চোখ কি করে দেখার কাজ করে দর্শন ইন্দ্রিয় ঠিক একইভাবে আমাদের নাক দিয়ে কি করি আমরা ঘ্রাণ নেই কান দিয়ে শুনতে পাই আবার দেখো জিব্বা দিয়ে স্বাদ নেই ত্বকের উপর কেউ আমাকে আঘাত করলে বা কেউ স্পর্শ করলে সেগুলো অনুভূতি বুঝতে পারি আবার দেখো আমাদের এই যে শরীর এই পেটের ভিতর পেটটা যে দেখতে পাচ্ছ এই পেটের ভিতরে থাকে বিভিন্ন ধরনের অর্গান সেগুলো হচ্ছে কি লিভার মানে যাকে বলা হয় জোকরি বা তোমরা অনেক সময় বাংলায় বলো কলিজা এরকম আবার দেখো আমাদের রয়েছে হার্ট ছোট্ট একটা বিষয় তাই না সে হার্টটা কিন্তু দেখো যে শুনতে অত্যন্ত ছোট্ট মনে হলেও এই হার্টই কিন্তু আমাদের দেহের সমস্ত রক্ত চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে যাকে বলা হয় হৃৎপিণ্ড ঠিক একইভাবে আরো কি আছে আমাদের শরীরে কিডনি মানে বৃক্ষ যাকে বাংলায় বলা হয় বৃক্ষ তোমরা হয়তো কিডনি বলেই বেশি পরিচিত তো এরকমভাবে আমাদের আরও বিভিন্ন ধরনের পাকস্থলী রয়েছে ক্ষুদ্রান্ত বৃহদান্ত্র এরকম অনেক অঙ্গ রয়েছে আমাদের শরীরে তাহলে এতগুলো অঙ্গ নিয়ে একটা শরীর গঠিত হয়েছে মানব শরীর আবার দেখো ঠিক এরকমভাবে বিভিন্ন যন্ত্রেও দেখো নাট স্ক্রু কত কিছু লাগে তো এজন্যই মানুষের দেহটাকেও একটা যন্ত্র বলা হয়েছে কিন্তু সেটা একটা আজব যন্ত্র কারণ এখানে সকল কিছুই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে দেখো আমরা খাচ্ছি মানে এটা পরিপাক হচ্ছে আবার একদিকে দেখো কি হচ্ছে রেচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা দেহ থেকে অপ্রয়োজনীয় বিষয়বস্তুগুলোকে বের করে দিচ্ছি আবার ঘামের মাধ্যমে আমাদের শরীর থেকে অনেক কিছু বের হয়ে যাচ্ছে আবার দেখো আমাদের শ্বাস নিঃশ্বাস নিচ্ছি তোমরা ক্লাস ফাইভে পড়েছো আমরা নিঃশ্বাসের সাথে কি করি অক্সিজেন গ্রহণ করি এবং কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করি তো এই বিষয়গুলো কিন্তু সব এই দেহ ঘরের মধ্যেই চলতেছে মানে এই জন্যই বলা হয়েছে দেহটা একটা আজব যন্ত্র তো এবার দেখো যন্ত্রটির গড়ন এমন নিখুঁত যে এর কথা ভাবতে অবাক লাগে যন্ত্রের প্রতিটি অংশেও মাপে মাপে বানানো একটুও কম বেশি নেই মানে এই যে অঙ্গগুলোর কথা বললাম হাত পা নাক মুখ চোখ এই সবগুলোই দেখো যেটা যেখানে প্রয়োজন স্রষ্টা সেটাকে সেখানেই দিয়েছে তার চেয়ে কিন্তু কম বেশি বা এগুলোকে একটু ওলট পালট করলে কিন্তু আমরা সাজাতে পারবো না তাহলে দেখো কতটা নিখুঁতভাবে স্রষ্টা আমাদের সৃষ্টি করেছেন আর যন্ত্রটিকে ঠিক ঠিক চালানোর জন্য প্রতিটি অংশ নিজ নিজ কাজ করে এই যে অর্গানগুলোর কথা বললাম এই প্রত্যেকটা অঙ্গ মানে হৃৎপিণ্ড তারপর তোমার লিভার তারপর পাকস্থলী ক্ষুদ্রান্ত বৃহদন্ত্র কিডনি এগুলো সব কিন্তু যার যার কাজ করে যাচ্ছে কাউকে কিছু বলতে হয় না মানে আমরা কি এগুলোকে অর্ডার করি যে তুমি এটা করো তুমি এটা করো না তারা কিন্তু নিজের মতো করে কাজগুলো করতেছে কার কি কাজ সে আপনিই বুঝে নিচ্ছে মানে নিজের কাজ নিজেই বুঝে নিচ্ছে আমাদের কিছু বোঝার আগেই ঘটনা ঘটে যায় যেমন চোখের দিকে সাই করে একটি মাছে উড়ে এলো অমনি চোখের পাতা বন্ধ হয়ে গেল মানে দেখো চোখের উপর দিয়ে বা তোমার এমন কিছু অদৃশ্য বস্তু বা কিছু একটা খুব আলো যদি তোমার চোখে ফেলা হয় তোমার চোখ কিন্তু একা একাই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তুমি কি চোখে বলতেছো বন্ধ হওয়ার জন্য না এগুলো কিন্তু সিস্টেমেটিক ভাবেই স্রষ্টা সৃষ্টি করে দিয়েছেন অসাবধানে গরম চুলায় যদি আমাদের হাত পরে হাত কিন্তু একা একাই সরে যাচ্ছে এর কারণ কি এর কারণগুলো বড় ক্লাসে উঠবে যখন ক্লাস এইটে থেকেই কিছু কিছু জানতে পারবে নাইন টেন ইন্টারমিডিয়েটে আরও ডিটেলস জানতে পারবে তবে এখন এইটুকু জেনে রাখো যে এগুলো সকল কিছুই নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের ব্রেন মানে মাথার মস্তিষ্ক তো এবার দেখো পায়ে কাটা ফোটার সাথে সাথে আমরা উমাগ বলে কাতরাবে মানে তোমাদের বইয়ের যে লেখাগুলো সারা শরীর জেনে গেল যে পায়ে একটা কাদা বিঁধলো এরকমভাবে আমরা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে কি করতে পারি এই সকল কিছু 
অনুভব করতে পারি এতক্ষণ ধরে যা বললাম সকল কিছুরই অনুভবটাই হয় এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে কারণ এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় ছাড়া কোনো না কোনো ভাবে এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় সকল কিছু অনুভূতি গ্রহণ করে তো এবার দেখো যেহেতু এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় নিয়ে এই অধ্যায়টা আলোচনা করব তার আগে আরেকটু কথা বলে নেই দেখো তোমাদের বইয়ের যে প্রথম পার্ট আনিকা এবার বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে ষষ্ঠ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে মানে তোমাদের মতোই ষষ্ঠ শ্রেণীতে উঠেছে ও বরাবরই লেখাপড়ায় ভালো সবাই বলে ওর মাথা ভালো মাথা ভালো মানে মগজ ভালো মানে একটা কথা আমরা সবসময় পরিচালিত যে ছেলেটার মাথা ভালো বা মেয়েটার মেধা ভালো এই যে মাথা বা মেধা এটা বলতে কি বোঝায় মাথা ভালো মানে তার মগজ মানে মস্তিষ্ক ভালো কাজ করে আই মিন ব্রেন ভালো ব্রেন ব্রেন শব্দটা কিন্তু ইংরেজি শব্দ তো ব্রেন তার ভালো এরকম আমাদের দেহের চালক শক্তি হচ্ছে কি মস্তিষ্ক যে কথাটা আমি একটু আগে তোমাদেরকে বলেছি যে আমাদের এই সকল কিছু নিয়ন্ত্রণ করে মস্তিষ্ক মানে আমাদের এই যে সকল কিছু নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্রই হচ্ছে মস্তিষ্ক দেখো আমাদের দেহের চালক হচ্ছে মস্তিষ্ক তোমাদের বইয়ে লেখা আছে এটা তোমাদের জন্য একটা এমসিকিউ হিসেবে আসতে পারে যে আমাদের দেহের চালক কি মস্তিষ্ক এবার দেখো মস্তিষ্ককে আমরা মগজ বলে থাকি আমাদের দেহের সব কাজই চলছে মস্তিষ্কের হুকুমে মানে দেহের যে যত ধরনের কাজকর্ম এই যে তোমার হাতে মনে করো মশা বসলো অথবা তোমাকে একটা পায়ে কাটা ফুটলো এটা কিন্তু সাথে সাথে কি হয় ওই অঙ্গ থেকে মস্তিষ্কে একটা উদ্দীপনা প্রেরিত হয় এবং মস্তিষ্ক তখন তোমার অপর হাতকে নির্দেশ দেয় যে তুমি ওই হাতে মশাটিকে মারো এই ঘটনাটা খুব অতি টেন ন্যানো সেকেন্ড সময়ের মধ্যে ঘটে এবং এই টেন ন্যানো সেকেন্ড সময়ের মধ্যে ঘটে বিধে আমরা সেটা বুঝতে পারি না আমরা দেখি সাথে সাথে অপর হাত মারতেছে মানে এই বিষয়টা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই যে বিষয়গুলো জটিল প্রক্রিয়াগুলো প্রতিবর্ত প্রক্রিয়া এগুলো নিয়ন্ত্রণ করে মস্তিষ্ক তো এবার দেখো মস্তিষ্ক থাকে মাথার খুলির মধ্যে মস্তিষ্ক কোথায় থাকে মাথার খুলির মধ্যে খুলির মাঝখানে বসে আমাদের দেহের বাইরের ও ভিতরের কাজকর্ম চালায় কিভাবে দেখো চোখ কান নাক ত্বক ও জিব্বা বাইরের সকল খবরাখবর জোগাড় করে মস্তিষ্ককে জানিয়ে দেয় কয়টা চোখ কান চোখ দিয়ে আমরা দেখার বিষয়গুলো মস্তিষ্ককে জানিয়ে দেয় কান দিয়ে আমরা শুনে মস্তিষ্ককে জানাই ত্বক কি করে কারো স্পর্শ অনুভূতি এগুলো বুঝে মস্তিষ্ককে জানায় জিব্বা বিভিন্ন স্বাদ নিয়ে মস্তিষ্ককে জানায় এরকম চোখ দিয়ে দেখি কান দিয়ে শুনি জিব্বা দিয়ে আমরা খাবারের স্বাদ গ্রহণ করি ত্বক দিয়ে গরম ঠান্ডা তাপ চাপ অনুভব করি এগুলো সংবেদী অঙ্গ এদের সাহায্যে মস্তিষ্ক জানতে পারে বাইরের সকল খবরা খবর যে কথাগুলো বললাম এগুলোই তোমাদের বই লেখা আছে দেখো যেমন তুমি রাস্তা পার হবে হঠাৎ করে গাড়ি তোমার সামনে এসে বলো তোমার চোখ তখনই জানিয়ে দেবে মস্তিষ্ককে আর মস্তিষ্ক তখন তোমার মাংসপেশীদের বলবে দাঁড়িয়ে যাও এখন রাস্তা পরাপারের দরকার নেই অমনি তোমার পা দুটো দাঁড়িয়ে যাবে মানে থেমে যাবে মানে এই টোটাল ঘটনাগুলো সকল কিছুই মস্তিষ্ক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এখন তোমরা বলতে পারো যে এটা কিভাবে সম্ভব আসলে এটা এরকম একটা ঘটনা এবং এটা যখন এটা হচ্ছে একটা প্রতিবর্তী ক্রিয়া এটা যখন তোমরা আরো বড় ক্লাস উঠবে তখন ক্লিয়ারলি আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবে তবে এখন জেনে রাখো যে আমাদের এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে দেহের সকল খবরাখবর মস্তিষ্কে প্রেরিত হয় এবং মস্তিষ্ক সেই অনুযায়ী যে সিদ্ধান্ত দিবে সেই অনুযায়ী সমগ্র দেহ চলবে তো এই পর্যন্ত ছিল আমাদের সূচনা আলোচনা এবার আমি আমার আজকের লেকচারের মূল বিষয়টা নিয়ে কথা বলি আমার আজকের লেকচারের মূল বিষয় হচ্ছে চোখ তার মানে ধরতে গেলে অ্যাকচুয়ালি আমার আজকের লেকচার এখানেই শুরু হয়েছে তো চোখ নিয়ে আমরা কথা বলবো দেখো চোখের আলোচনার ক্ষেত্রে আমরা প্রথমত কি বলতে পারি তোমাদেরকে এখানে একটা আমি চোখের চিত্র এঁকেছি যদিও আমার আঁকা অত বেশি ভালো নয় আমি ভালো করে কিন্তু তোমাদের বোঝার জন্য স্পষ্ট একটু বুঝতে পারলেই হবে তোমরা বিজ্ঞানের পরীক্ষায় মানে বিজ্ঞান সাবজেক্টে কিন্তু তোমাদেরকে প্রচুর চিত্র আঁকতে হবে পরীক্ষার খাতায় চিত্র আঁকতে হবে যত বেশি চিত্র আঁকতে পারবে তত নম্বরের হারটা একটু বেশি থাকে মানে যে বিষয়ে চিত্র আছে যে প্রশ্নের সাথে সংশ্লিষ্ট চিত্র আছে সেখানে আঁকবে তো চিত্র খারাপ হোক বা ভালো হোক সেটা মূল বিষয় না মূল বিষয় হচ্ছে কি কি অংশ আছে তুমি সেটা চিহ্নিত করতে পেরেছো কিনা তো দেখো ফার্স্টে আমরা চোখ নিয়ে যেটা দেখতেছি চোখের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি আইরিস লেন্স কর্নিয়া পিউপিল স্কলেরা রেটিনা অপটিক স্নায়ু এখন তোমরা বলতে পারো ভাই এগুলো কি নাম বলতেছে এগুলো তো কখনো শুনিনি আবার অনেকে হয়তো শুনেও থাকবে তো দেখো এগুলো সব কিছু নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো আমরা মূল বই থেকে ধরে ধরে আলোচনাটা শুরু করি দেখো আমরা চোখ বা অক্ষি দিয়ে মানে চোখের আরেক নাম হচ্ছে অক্ষি বা আঁখি বলতে পারো বা লোচন বলতে পারো এরকম দেখো আমরা চোখ বা অক্ষি দিয়ে পৃথিবীর সকল জিনিস দেখতে পাই চোখ কিভাবে গঠিত মাথার সামনে দুটো অক্ষি কোটরের মধ্যে এক জোড়া চোখ থাকে তাহলে চোখ কোথায় থাকে মাথার সামনে দুটি অক্ষি কোটর অক্ষি কোটর মানে ওই চোখের কোটর কোটর মানে
এবার দেখো এই পেশিগুলোর সাহায্যে অক্ষিগোলক নড়াচড়া করানো যায় অক্ষিগোলক বলতে আমাদের এই যে চোখের ভিতরের অংশটা দেখো আমরা কিন্তু চোখ কথা বলা বা প্রত্যেকটা চোখের পলকের সাথে সাথে কিন্তু এই ভিতরের আইবলটা কি করতেছে নড়তেছে নড়াচড়া করানো যাচ্ছে আমরা যাকে অশ্রু বলি তা হলো চোখের পানি মানে আমরা যে চোখ দিয়ে পানি মানে কান্না করলে যে চোখ দিয়ে পানি পড়ে এটা হচ্ছে চোখের অশ্রু বা চোখের পানি এই অশ্রু কোথা থেকে আসে অশ্রু আসে অশ্রু গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত তরল যা চোখের পানি বা অশ্রু নামে পরিচিত তাহলে অশ্রু বা চোখের পানি কি অশ্রু গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত তরল পদার্থ আমাদের এই চোখের মধ্যে একটা গ্রন্থি রয়েছে যে গ্রন্থিটার নাম হচ্ছে অশ্রু গ্রন্থি যেখানে পানির মানে এই তরল পানিগুলো অবস্থান করে এটা কি আসলেই চোখ থেকে যে কান্না বলে পানি পড়ে সেটাকে আসলেই পানি সেটা হচ্ছে এক ধরনের তরল দেখবে একটু কখনো টেস্ট করে দেখবে স্বাদটা কি লবণাক্ত তার মানে কি চোখের পানির স্বাদ লবণাক্ত এই জন্য বলা হয়েছে অশ্রু গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত তরল পদার্থ থেকে চোখের পানি বা অশ্রু বলা হয় এটা তোমাদের জ্ঞানমূলক সংজ্ঞা হিসেবে আসতে পারে তো এবার দেখো অশ্রু সবসময় চোখকে ভেজা রাখে মানে এই পানি দিয়ে মানে চোখের এই অশ্রুটাই চোখকে সবসময় ভেজা রাখে যে কারণে আমরা খুব ভালোভাবে দেখবো অনেক সময় অনেকের শুধু শুধু চোখ থেকে পানি পড়ে কারণ হচ্ছে তার চোখে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হয় ঝাপসা দেখে এরকম বিভিন্ন চোখের সমস্যা আছে যে কারণে কিন্তু চোখকে ভেজা রাখতে সবসময় সাহায্য করে কি অশ্রু বাইরের ধুলাবালি ও জীবাণু পড়লে তা ধুয়ে পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে কারণ চোখের অশ্রু বাইরের যত ধুলাবালি পড়ে এই যে দেখো আমরা রাতে ঘুমালে কি হয় চোখ যখন বন্ধ করে রাত্রে ঘুমাই সকালে উঠে দেখি চোখের কোটরে কি থাকে কিছু ময়লা জমে থাকে কি সেই ময়লাগুলো এগুলো হচ্ছে আসলে আমরা এই যে সারাদিন বাইরে ঘুরে বেড়াই এই যে বিভিন্ন ময়লাগুলো এই ময়লাগুলো কি হয় ওই চোখের কোটরে গিয়ে জমা হয় এবং চোখের কোটর থেকে পরবর্তীতে কি হয় যখন চোখ বন্ধ করি তখন সমগ্র যে ময়লাগুলো সেগুলো সব চোখের পানি মানে এই অশ্রু সবগুলোকে এক জায়গায় নিয়ে আসে নির্দিষ্ট করে দেয় বুঝতে পেরেছ এবার দেখো তোমাদের যে বিষয়গুলো যে চোখের ত্বক স্বচ্ছ আর পেছনের অংশ হচ্ছে কালো আমাদের চোখের যে ত্বক মানে চোখের উপরে যে চামড়াটা সেটা স্বচ্ছ মানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে মানে স্বচ্ছ থাকে বিদায় আমরা দেখতে পাই এবং পেছনের অংশটা কালো থাকে চোখের তো দেখো এবার তার ফলে আমাদের চোখ হয়েছে ছোট্ট ক্যামেরার মতো মানে আমাদের চোখ একটা ছোট্ট ক্যামেরার মতো তোমাদেরকে একটা মজার প্রশ্ন বলি যে দেখো এই প্রশ্নটির উত্তর হয়তো অনেকে বলে ফেলতে পারবে যে এমন যে যার জন্য তুমি দেখছ আলো সেই হচ্ছে কালো সেই বিষয়টা কি বলতে পারো হয়তো অনেকে বুঝতে পারবে এই বিষয়টা হচ্ছে কিন্তু চোখের যে আমাদের মনি দেখো চোখের মনি মানে আইবল আইবলটা কি কালো তাহলে এই আইবলটা কালো এই কালো জিনিস দিয়ে আমি এই জগতের আলো দেখতে পাচ্ছি ক্লিয়ার তো এবার দেখো যে আমাদের এই যে চোখের বিষয়টা যে তার ফলে আমাদের চোখ হয়েছে ছোট্ট ক্যামেরার মতো তো যেহেতু ক্যামেরার মতো এই চোখটা ক্যামেরা যেরকম কাজ করে ঠিক সেরকমই কাজ করে তো এবার আমরা কি করব চোখের যে বিভিন্ন অংশ সেগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করব সর্বপ্রথম আমরা আলোচনা করব চোখের পাতা মানে চোখের বাইরের আবরণ এই যে উপরের পাতাটা এটাকে বলা হয় চোখের পাতা এই চোখের পাতা মানে চোখের পাতা কি করে চোখের পাতা খোলা ও বন্ধ করা যায় মানে আমরা এই যে চোখ খুলি আবার বন্ধ করি আবার চোখ খুলি বন্ধ করি তাই না বিড়াল চোখ টিপড়ি মানে তাই না এরকম তো এবার দেখো এই অংশটাকে বলা হয় এটা বন্ধ করে চোখকে কি করে ধুলাবালি থেকে রক্ষা করে মনে করে বাইরে থেকে একটা আলো পড়লো আমার চোখ অমনি বন্ধ হয়ে গেল এই যে চোখ খোলা বন্ধ করা এটাই হচ্ছে কি চোখকে ধুলাবালি থেকে রক্ষা করার জন্য চোখের পাতা সাহায্য করে এবার দেখো কনজাং টিবা চোখের পাতার পরের অংশটা হচ্ছে কি কনজাং টিবা এবার দেখো এই কনজাং টিভাটা আসলে কি কনজাং টিভাটা হচ্ছে চোখের পাতা খুললেই চোখের যে অংশটুকু আমরা দেখতে পাই চোখের পাতাটা খুললেই দেখো আমরা দেখতে পাচ্ছি কি ভিতরে একটা আই বল চোখের এবং তারপরে কি দেখতে পাচ্ছি চার পাঁচটা সাদা একটা অংশ এই যে চোখটা খুললে আমরা যে অংশটুকু দেখতে পাই পাতলা পর্দা দিয়ে ঢাকা থাকে এই অংশটুর নামই হচ্ছে কি কনজাং টিভা তাহলে তোমরা ক্লিয়ার কনজাং টিভা চোখ খুললেই আমরা যে সাদা অংশটা দেখতে পাই সেটাই হচ্ছে কনজাং টিভা এবার আসো অক্ষিগুলো এবার আমরা কি দেখব অক্ষি গোলক এটি হচ্ছে গোলাকার বলের মতো অংশ অক্ষি গোলক কি গোলাকার বলের মতো অংশ এই যে আমরা চোখটা খুললে চোখের ভিতরে যে গোলাকার বল একটা কালো বলের মতো অংশ দেখতে পাই সেটা হচ্ছে আই বল বা অক্ষি গোলক সেটার নাম কি আই বল বা অক্ষি গোলক এই আই বল বা অক্ষি গোলকের তিনটা অংশ থাকে তিনটা অংশ কি তার মধ্যে একটা হচ্ছে এসক্লেরা चोखर जो मणिटा मान कलो अंशा तर चारपाशे बे सदा शक्त 
ও পাতলা স্তর একটা পাতলা স্তর থাকে সাদা কিন্তু এটা অত্যন্ত শক্ত থাকে সেই স্তরটা মানে এই যে চোখ খুললে যে সাদা অংশটা দেখতে পাচ্ছ এই অংশটা হচ্ছে স্ক্লেরা এটি চোখের আকৃতি রক্ষা করে মানে চোখের আকারটাকে ঠিক রাখে এবং এর ভেতর দিয়ে কোনো আলো প্রবেশ করতে পারে না কারণ আমরা এই যে কোনো বস্তু থেকে তোমরা একটা বিষয় ক্লিয়ার হতো বস্তু থেকে আলো আসে বলতে আমরা কি বস্তুটিকে দেখতে পাই নাকি আমাদের চোখ থেকে আলো যায় বিধায় বস্তুটিকে দেখতে পাই অ্যাকচুয়ালি অর্থটা হচ্ছে বস্তু থেকে আলো আসে বিধায় আমরা দেখতে পাই কারণ যদি আমাদের চোখ থেকে আলো গিয়ে আমরা বস্তুকে দেখতে পাইতাম তাহলে কিন্তু আমরা অন্ধকারেও চোখে দেখতে পাইতাম ঘুট ঘুটে অন্ধকারের মধ্যে চোখে দেখতে পাইতাম কারণ আমাদের চোখ থেকে কোনো আলো গিয়ে বস্তুকে দেখি না উল্টো বস্তু থেকে আলো আমাদের চোখে আসে বিদ্যায় আমরা বস্তুকে দেখতে পাই তো আমরা যেখানে ছিলাম যে এই যে সাদা অংশ এই সাদা অংশের ভিতর দিয়ে কিন্তু কোনো আলো প্রবেশ করে না আলো প্রবেশ করে শুধুমাত্র এই যে আমাদের চোখের কালো অংশটা এজন্যই একটু আগে যে বলেছিলাম যে যার জন্য আমি দেখছি আলো সে কেন কালো কারণ এই চোখটাই হচ্ছে কালো আর আমরা তার জন্যই দেখতে পাই এই জগতের আলো চোখের যে মনিটা সেটার কথা বলছে তো এবার দেখো কর্ণিয়া কর্ণিয়া কি কর্ণিয়া বিষয়টা হচ্ছে এই যে দেখো কর্ণিয়া অংশটা তোমাদেরকে দেখানো হচ্ছে চোখের এই যে দেখো এইগুলো হচ্ছে স্ক্লেরা স্ক্লেরা মানে হচ্ছে এই যে চোখে যে সাদা অংশটা থাকে তোমার এই অংশটা মানে উপরে যে সাদা অংশটা সেখানে অত্যন্ত ছড়ানো ছড়ানো কিন্তু অনেকগুলো এরকম মানে গুটি গুটি থাকে এগুলো হচ্ছে স্ক্লেরা অংশ এবং কর্ণিয়া কি কর্ণিয়া হচ্ছে স্ক্লেরার সামনের যে চকচকে অংশটা মানে চোখের মধ্যে ওই স্ক্লেরা মানে চারপাশে এরকম ছিটানো থাকার পরেও একবারে চকচক করে যে অংশটা সাদা অংশের মধ্যে একটা অংশ যেটা চকচক করে বেশি চোখের তুমি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তোমরা দেখতে পারো সেই চকচক করা অংশটা হচ্ছে কর্ণিয়া এবং এটা একবারেই স্বচ্ছ থাকে অত্যন্ত স্বচ্ছ থাকে এর ভেতর দিয়ে আলো কি হয় এই কর্ণিয়ার ভিতর দিয়ে আলো কি করে চোখের ভিতরে প্রবেশ করে এবং চোখের ভিতর আলো প্রবেশ করে বিধায় আমরা কি হই দেখতে পাই মানে ওই যে চোখের মনিটা দেখতে পাচ্ছ ওইটার মধ্যে একটা অংশ দেখবে খুব চকচক করতেছে ওই চকচক করা অংশটাই হচ্ছে কর্ণিয়া এবার আসো কোরয়েড মানে স্ক্লেরার পর ওকিগ্লোকের আর একটা অংশ হচ্ছে কোরয়েড আর আর একটা অংশ ছিল কি রেটিনা তো আমরা স্ক্লেরা অলরেডি আলোচনা করলাম এবার আমরা দেখব কোরয়েড কি কোরয়েড হচ্ছে স্ক্লেরা স্তরের নিচের স্তরটি কোরয়েড মানে স্ক্লেরার পরবর্তী স্তরটাই হচ্ছে কোরয়েড এই কোরয়েড হচ্ছে এরকম যে এটা ঘন রঞ্জিত পদার্থের স্তর মানে এই স্তরটা থাকবে অত্যন্ত ঘন মানে এই স্তরে যে জিনিসগুলো থাকে মানে যে বস্তুগুলো সেগুলো অত্যন্ত ঘন এবং এখানে বহু রক্তনালী প্রবেশ করে আমাদের চোখে দেখবে কিছু সময় চোখে এভাবে একটা ডলা দিলে চোখটা লাল হয়ে যায় কেন লাল হয় কারণ ওখানে কিছু রক্তনালী থাকে তো যখন আমরা এভাবে দেখবে ডলা দিব চোখের মধ্যে মানে একটু ভাষা দিব তখন কি হবে চোখটা একটু লাল লাল দেখাচ্ছে লাল লাল কেন দেখাচ্ছে কারণ হচ্ছে আমার যে চোখের রক্তনালীগুলো এগুলো কি হচ্ছে একটু ভাষা খাচ্ছে এই জন্য তো ওই যে রক্তনালীগুলো প্রবেশ করে যে অংশ দিয়ে রক্তনালীগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে মনে করো এই যে চোখের যে অংশটা মনে করো এভাবে জোরে ডলা দিলে লাল যে দেখাচ্ছে এই লাল দেখানোর যে অংশটা একটু বেশি লাল লাল দেখাচ্ছে ওই অংশটাই হচ্ছে কি কোরয়েড কারণ ওখানে রক্তনালী প্রবেশ করে ক্লিয়ার তো এবার দেখো আইরিশ আইরিশ কি আইরিশ হচ্ছে কর্নিয়ার পেছনে কালো গোলাকার পর্দা থাকে আমাদের এই যে চোখের যে কর্নিয়া এই কর্নিয়ার পিছনে একটু আগে কর্নিয়া নিয়ে কিন্তু আলোচনা করেছে যে সবচাইতে চকচকে অংশটা তো এই কর্নিয়ার পেছনে কালো গোলাকার পর্দা থাকে আমাদের যে চোখের মনি কালো ওই কালোটার মধ্যে একটা অংশ চকচক করে ওইটা হচ্ছে কর্নিয়া তার পেছনের যে অংশটা থাকে পর্দা সেই পর্দাটা হচ্ছে আইরিশ একে বলা হয় কি আইরিশ কর্নিয়ার পেছনে যে কালো পর্দা থাকে তাকে আইরিশ বলে এটা কিন্তু একটা জ্ঞানমূলক প্রশ্ন তো এবার দেখো আইরিশের মাঝখানে একটা ছিদ্র থাকে তাকে কি বলে পিউপিল তাহলে পিউপিল কাকে বলে যদি জ্ঞানমূলক প্রশ্নে আসে পিউপিল কি তোমরা লিখবে আইরিশের মাঝখানে যে ছোট একটা ছিদ্র থাকে তাকে বলা হয় পিউপিল আইরিশের মাঝখানে যে ছোট একটা পর্দা থাকে তাকে বলা হয় মানে ছিদ্রটা থাকে ওই ছিদ্রটাই হচ্ছে পিউপিল আইরিশ পেশি দিয়ে তৈরি আইরিশ কি দিয়ে তৈরি পেশি পেশি বোঝো তো পেশি মানে হচ্ছে আমাদের এই যে শরীরে মাংস পেশি থাকে বিভিন্ন যে হাত পা এগুলো কিন্তু মার্শাল জাতীয় পেশি এই আইরিশটাও কিন্তু এরকম একটা মাংসখণ্ড বলতে পারো ওইটাও একটা পেশি দিয়ে তৈরি একে সাধারণত মানে আমরা চোখের মনি বলে থাকি আমরা এই যে চোখের মনি বলতে সেম বারবার এটাই হচ্ছে আসলে আইরিশ আইরিশের পেশিগুলো সংকুচিত ও প্রসারিত হতে পারে মানে এগুলো ছোট বড় করা যায় সংকুচিত প্রসারিত হয় মানে এই যে দেখো আমরা চোখের বলটা বারবার চোখ বন্ধ করো খোলো চোখের বলটা বারবার ঘুরতেছে না মানে এইটাই হচ্ছে আইরিশ এবার দেখো আইরিশের পেশি সংকোচন প্রসারণের ফলে পিউপিল ছোট বড় হতে পারে এর ফলে আলোক্রশি রেটিনায় প্রবেশ
লেন্স আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে এটা এই অংশটুকু হচ্ছে চোখের লেন্স এটা কিন্তু চোখের অন্তর গঠন মানে একবারে ভিতরের স্তরের গঠন এটা কিন্তু আমরা বাইরে থেকে যে চোখ দেখতে পাই তার মধ্যে কিন্তু এই অংশগুলো সব দেখা যাবে না কারণ এটা হচ্ছে চোখের অন্তর গঠন মানে ভিতরের গঠন বুঝতে পারছো এবার দেখো যে পরবর্তীতে লেন্সটা কি লেন্স হচ্ছে পিউপিলের পেছনে একটা দিউক্ত লেন্স থাকে আমাদের মানে এই যে চোখের মণি এর পেছনে একটা লেন্স থাকে লেন্স কথাটা তোমরা আরও বেশি ক্লিয়ার হবে যখন নাইন টেনে উঠবে তখন আবার এইটাও কিছু পাবে তো নাইন টেনে একটু বেশি পাবে তো পিউপিলের পেছনে একটা দিউক্ত লেন্স থাকে দিউক্ত লেন্স মানে উত্তর লেন্স এবং অবতল লেন্স দুই ধরনের লেন্স হয় তো তার মধ্যে দিউক্ত লেন্স মানে একটু তোমার অবতল মানে একটু তোমার খাঁচকাটা খাঁচকাটা এরকম মনে করো অবতল তোমার সম্পূর্ণ মসৃণ মনে হয় না বা উত্তলটা হচ্ছে সম্পূর্ণ মসৃণ মানে এরকম হচ্ছে উত্তল এরকম বুঝতে পেরেছ তো এবার দেখো এই যে বিষয়টা লেন্সটির মাঝখানে দুই দিক উঁচু আর আগাটা সরু থাকে লেন্সের মাঝখানে দুই দিক কি থাকে উঁচু থাকে আর আগাটা থাকে একটু সরু লেন্সটি এক বিশেষ সিলিয়ারি পেশি দ্বারা আটকানো থাকে তাহলে লেন্স কি দ্বারা আটকানো থাকে এক বিশেষ সিলিয়ারি পেশি দ্বারা আটকানো থাকে এই পেশিগুলো সংকুচিত ও প্রসারিত হতে পারে এই পেশিগুলো হতে পারে সংকুচিত আবার প্রসারিত সিলিয়ারি পেশি বোঝো লেন্সটা সিলিয়ারি পেশি সিলিয়ার জাতীয় মানে যে পেশিগুলো তোমার চলাচল মানে চলাচলের মতো এরকম মনে করো এই যে তোমার কিছু কিছু প্রাণী আছে যারা চলাচল করে যেমন কেঁচো জোপ এরকম এগুলো চলাচল করে ওগুলোর মধ্যে চলাচলের জন্য একটা পেশি থাকে যে পেশির মাধ্যমে ওই কেঁচো জোপগুলো চলাচল করতে পারে তো এরকমভাবে এই অংশটা সিলিয়ারি পেশি থাকে মানে যেগুলো চলাচল করার মতো মানে স্থানটা নড়াচড়া করতে পারে এরকম এই পেশিগুলো সংকুচিত ও প্রসারিত হতে পারে এই যে পেশিগুলো সংকুচিত ও প্রসারিত হয় এই সংকুচিত ও প্রসারিত হওয়ার জন্যই সিলিয়ারি পেশিটার প্রয়োজন তো এবার দেখো এদের সংকোচন প্রসারণ দরকার মতো লেন্সের আকৃতি পরিবর্তন করতে পারে মানে যখন মানে কতটুকু সংকোচিত হবে কতটুকু প্রসারিত হবে এটার ভিতর ভিত্তি করে মানে এটার উপর কি করতে পারে আকৃতি পরিবর্তন করতে পারে এবার দেখো পরবর্তী অংশ আমরা রেটিনা নিয়ে কথা বলবো রেটিনাটা কি রেটিনাটা হচ্ছে এই যে দেখো রেটিনা অংশটা দেখতে পাচ্ছ চোখে তোমরা তোমাদের বই থেকেও আরো ভালোভাবে দেখতে পারবে তো দেখো রেটিনা হচ্ছে অক্ষিগুলোকে সবচেয়ে ভিতরের স্তর মানে আমাদের এই যে চোখে যে চোখটা এই চোখের সবচাইতে ভিতরের স্তর হচ্ছে রেটিনা তো এই রেটিনার এটি হচ্ছে আলোক সংবেদী স্তর মানে এখানে হচ্ছে তোমার এই যে আলোটা চোখে প্রবেশ করবে আলোটা চোখে প্রবেশ করে প্রথমেই রেটিনায় যাবে এবং রেটিনা থেকে মস্তিষ্কে কি করবে একটা উদ্দীপনা যাবে এবং মস্তিষ্ক ওই বস্তুটাকে দেখার অনুমতি মানে দেখার জন্য ইয়ে করবে বুঝতে পারছো এরকম তোমার বিষয়টা তাহলে কি হবে রেটিনা হচ্ছে আলোক সংবেদী স্তর মানে প্রথম আলোর সিগন্যালটা ওখানেই যায় এখানে রড ও কোন নামে দুই ধরনের কোষ থাকে তাহলে রেটিনায় কয় ধরনের কোষ থাকে দুই ধরনের কোষ থাকে কি কি রড ও কোন রেটিনায় কয় ধরনের কোষ থাকে দুই ধরনের কোষ কি কি রড কোষ ও কোন কোষ এবার দেখো চোখের লেন্সটি চক্ষুগুলোকে সামনে ও পেছনে দুই অংশে বিভক্ত করে তাহলে চোখের লেন্স চোখকে কয়টা অংশে বিভক্ত করে দুইটা অংশে কি কি সামনে ও পেছনে দুইটা অংশে বিভক্ত করে এই অংশগুলোকে প্রকোষ্ঠ বলা হয় মানে চোখের যে লেন্স এই লেন্সটা চোখটাকে দুইটা অংশে বিভক্ত করে মানে একটা হচ্ছে সামনের অংশ আমাদের আর একটা পেছনের অংশ এই অংশগুলোকে মানে সামনের একটা প্রকোষ্ঠ পেছনের একটা প্রকোষ্ঠ তো সামনের যেটা ওইটাকে বলা হয় জলীয় প্রকোষ্ঠ কারণ আমাদের চোখ কিন্তু দেখতে ভেজা ভেজা থাকে সবার চোখে দেখবে চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলে কিন্তু মনে হবে যে ভেতরে পানি আছে এরকম মানে ভেজা ভেজা থাকে তো এই সামনের জন্য এই জন্য সামনের প্রকোষ্ঠটাকে বলা হয় জলীয় প্রকোষ্ঠ আর পেছনের প্রকোষ্ঠে এক ধরনের বিশেষ জেলির মতো তরল পদার্থ থাকে তোমরা যে রুটি খাবার খাও জেলি দিয়ে ওই রকম জেলির মতো একটা পদার্থ থাকে ওই জেলির মতো পদার্থ থাকে বিধায় যা চক্ষুগুলোকে কি করে ওইটা আলোক রশ্মি প্রবেশ করতে মানে আলো চোখের মধ্যে প্রবেশ করতে চোখের পুষ্টি সরবরাহ মানে চোখটাকে বৃদ্ধিটা যাতে ভালো মতো থাকে চোখের গঠনটা যেন ভালো থাকে চোখে যেন কোনো ধরনের ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস আক্রমণ না করে এই পুষ্টি সরবরাহ এবং চক্ষুগুলোকে আকার বজায় রাখতে মানে চোখের যে আকার আকৃতিটা এটা বজায় রাখতে সাহায্য করে তো এবার আমরা চোখের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা অলরেডি করলাম তো দেখতেও পাচ্ছ তোমরা চোখের বিভিন্ন বিষয়গুলো এবার আমরা জানবো একটু চোখের যত্ন নিয়ে যে চোখের যত্ন কিভাবে নিব দেখো চোখ একটা কোমল অঙ্গ এটা খুব যত্নে রাখতে হয় কারণ চোখ হচ্ছে আমাদের খুব সেন্সিটিভ একটা স্থান যেখানে কিন্তু কোনোভাবে একটা আঘাত লাগলে বা বাইরের ধুলাকোনা লাগলে কিন্তু চোখে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হতে পারে চোখ নষ্ট হয়ে যেতে পারে এরকম বা একটু হালকা আঘাত তুমি মনে করো পড়ে গেলে পরে চোখে একটা আঘাত পেলে চোখটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে মানে চোখটা কিন্তু খুব সেন্সিটিভ জায়গা এর জন্য আমাদেরকে অত্যন্ত যত্নে রাখতে হবে দেখো তোমাদের বইয়ে কি লিখেছে ঠিক মতো যত্ন না নিলে চোখে
ও বাইরে থেকে আসার পর অবশ্যই পরিষ্কার পানি দিয়ে দুই চোখ ধুতে হবে হ্যাঁ এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর বর্তমান যে করোনা ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশন এর মধ্যে তো আরও বেশি প্রয়োজন তাই না তাহলে কি করবে ঘুম থেকে উঠে বাইরে থেকে আসার পর অবশ্যই পরিষ্কার পানি দিয়ে চোখ দুটি ধুয়ে ফেলবে চোখ মোছার জন্য পরিষ্কার কাপড় ব্যবহার করতে হবে যে কোনো সময় এই যে তোমরা গামছা দিয়ে বা যা দিয়ে তোয়ালে দিয়ে মানে যাই ইউজ করো না কেন অবশ্যই সেটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতে হবে এবং কি করতে হবে নিয়মিত সবুজ শাক সবজি ও রঙিন ফলমূল খাওয়া সবুজ শাক সবজি বিভিন্ন রঙিন ফলমূল বলতে গাজর তারপর বিভিন্ন যে টমেটো রঙিন যে ফলমূলগুলো এগুলো এগুলোতে ভিটামিন এ থাকে এবং ভিটামিন এ চোখের জন্য খুব ভালো আবার অনেকে দেখবে রাত কানা রোগ হয় মানে দিনে চোখে ঠিকঠাক মতো দেখে রাত্রে চোখে ভালো করে দেখতে পায় না তো তাদের জন্য কি প্রয়োজন এই ভিটামিন এ সমৃদ্ধ খাবারগুলো খাওয়া ছোট মাছ খাওয়া ছোট ছোট যে মাছগুলো আছে যেমন মলা মাছ ঢেলা মাছ এগুলো খাওয়াটাও চোখের জন্য খুবই উপকারী তো আজকে আমাদের যেহেতু এটা ফার্স্ট লেকচার এই পর্যন্তই আমরা আলোচনা করব ফার্স্ট লেকচারের আলোচনার বিষয়ে তো চোখ নিয়ে আলোচনা করলাম আশা করি তোমরা বুঝতে পারবে যদি কোনোভাবে তোমাদের সমস্যা থাকে কোনো প্রশ্নে বা কোনো বিষয়টা বুঝতে না পারো এ হচ্ছে মানে যেটুকু নিয়ে আলোচনা করলাম চোখ নিয়ে তাহলে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবে আমি চেষ্টা করব পরবর্তী ভিডিওতে এর অ্যান্সারগুলো দিয়ে দেওয়ার জন্য তো আজ এই পর্যন্তই আশা করি ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে এবং যদি তোমরা আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তবে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিকে ক্লিক করো যাতে নতুন নতুন ভিডিওগুলো পেয়ে যাও এবং তোমাদের যার যার প্রয়োজনীয় যে কোনো সাবজেক্ট যদি তোমাদের প্রয়োজন হয় সেই সাবজেক্ট আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাতে পারো আমি সেটা ভিডিও আকারে দিয়ে দেবো লেকচারটা এবং আশা করি ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আসসালামু আলাইকুম